এই কারণে বরকতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় যেমন সুদ খাওয়া আল্লাহ সুরা বাকারা দুশো চুয়াত্তর নং আয়াতে কিছুটা এরকম বর্ণনা করেন যে আল্লাহ সুদকে নিশ্চিন্ন করবেন সৎকাকে বৃদ্ধি করে দিবেন মসনদ আহমদের হাদিস নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সাত করেন আল্লাহ সুদ গ্রহিতা ও দাতা উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন দ্বিতীয়ত অন্যকে ধোকা দেয়া মুসলিম শরীফের হাদিস রসুল সাল্লা ইসলামের সাত করেন যে আমাদেরকে ধোকা দিল সে আমাদের দলভুক্ত নয় তৃতীয়ত মাফে কম দেয়া ইবনে মাজা শরীফের হাদিস প্রিয় নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের ফরমানে মোবারক মানুষকে মাফে কম দিলে দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট ও শাসকের জোলম নেমে আসে চতুর্থত জুয়া খেলা সুরা মায়েদার নব্বই নং আয়াতে আল্লাহ তালা কিছুটা এরকম বর্ণনা করেন মদ জুয়া হলো শয়তানের নাপাক কর্ম সেগুলো পরিহার করে চলো তাহলে সফল হতে পারবে পঞ্চমত হারাম পণ্য হারাম কাজ জনমানুষের জন্য ক্ষতিকর কাজে লেগে থাকে যেমন মদের ব্যবসা শুকরের ব্যবসা মৃত রক্ত মূর্তি কুকুরের ব্যবসা করা এসবকে কোরআন হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে এরপরের হল বুখারি শরীফের হাদিস অন্যের প্রাপ্য আদায়ে ঋণ পরিশুদের টাল বাহানা করা নবী করিম সাল্লা ইসলামের সাত করেন যে ব্যক্তি আদায় করে দেয়ার নিয়তে মানুষ থেকে সম্পদ নিয়ে সম্পদ নিল আল্লাহ তা আদায় করাটা সহজ করে দিবেন আর যদি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা গ্রহণ করে আল্লাহ হয়ে সেটা বিনষ্ট করে দিবেন এরপরে নামাজের সময়ে মোয়ামালা বা লেনদেন করা সুরা নূরের সাতত্রিশ নং আয়াতের সাথে যে কথাটা আমরা সবসময় বলে থাকি সেটা মিল আছে কিছুটা যে যে কাজ নামাজ থেকে বিমুখ করে দেয় আল্লাহ তাল তাতে বরকত দান করেন না এরপর হলো এহতেকার মৌজুদ্দারি যেটাকে বলা হয় খাদ্যশস্য পণ্য দ্রব্য কম দামে কিনে গুদামে তুলে রাখা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা যখন মূল্য বৃদ্ধি হয় তখন বিক্রি করা এটি মুসলিম শরীফের হাদিস রসুল সাল্লা ইসলাম এরশাদ করেন পাপি লোকই শুধু এহতেকার বা মৌজুদ্দারি করে এরপরে ব্যবসা করতে গিয়ে অতিরিক্ত শপথ করা অচল পণ্য সচলকারী মিথ্যা শপথ বরকতকে দূর করে দেয় এটি মুসলিম শরীফের হাদিস এরপরের কাজটি হলো তবজির বা ইসরাফ করা অপচয় করা খাবার দাবারে পোশাক আশাকে পানাহারে এটা শয়তানি কাজ সুরা বনি ইসরায়েলে আল্লাহ তালা কিছুটা এরকম এরশাদ করেন অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এরপরের কাজটি হলো খেয়ানত ও অশ্লীলতা ওলামাইকরাম বলেন তিনটে বস্তু কোনো ঘরে থাকলে সেখানে বরকত হয় না অপচয় জিনা এবং খেয়ানত এরপরে বরকত নষ্টকারী বিষয়টি হলো জোলম অন্যকে জোলম করলেও জীবন থেকে বরকত চলে যায় এরপরের বিষয়টি হলো বেবিচার হারাম তরিকায় নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন খোলামালা পোশাকের প্রচলন উলকি আঁকা ব্রোফ্লাক করা ইত্যাদি কাজের প্রতি আল্লাহর লানত আছে এসব করলেও বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন সালামু আলাইকুম